这一次大迁徙，呃，策展的策略，从入口的后柜进去，然后后柜当然跟高雄的港都意向有关。卢明德在台北市立美术馆大迁徙的展览，其实是基于一个方舟的概念哈，可以分为三个部分来谈。第一个部分就是关于自然的大迁徙，那第二个部分就是有关于他个人创作的部分，第三个部分就是关于台湾艺术创作典范转移。大迁徙的展览在一颗蛋的入口蛋入的这个部分，其实是关于媒体是一切的这种概念。这个概念就是台湾艺术创作典范的大迁徙的这个部分。艺术创作本身就是有一个未知的地方，那个地方可能就是我们认为的一个方舟的概念，那就不断的往那边迁徙。这次的展览也是希望大家借着几个展间的一个轨迹，然后有很多艺术家他自己的巧思，他正带着他所有的感情也好，还是他对历史的认知、他的智慧的认知，继续往不可知的。一个方舟前进，然后开始就是古马记忆、环境媒体书写、进化与启示，是早期的作品。去竹坡开始，我接触到最新的、最尖端的所谓的当代艺术的创作方式。到那边突然间觉得自己都是空白的。竹坡大学入学考试的考题，卢老师就跟我讲说，带去的所有的字典都查不到这个名词。我们以前的美术的教育，到抽象绘画还是到什么什么什么阶段这样而已，再来就空白的。最主要是环境的改变。我觉得艺术给一个艺术家在创作养分当中很大的改变，其实是来自于环境。可是你必须在这个过程当中，把自己过去的东西暂时要放在一边的时候，你重新要面对这个新的环境的时候，我觉得那个是对一个艺术家很大的一个改变。所以我们两个都常常跑图书馆，我们就从美术手帖的创刊号一直翻，那几十年到底发生什么事情，赶快补足那个空白的。竹坡大学找到很多资料，所以吸收了很多，包括到科技。跟艺术结合的路线，这类的作品，里面当然包括到我的老师三国生红、欧斯特，同时间的白南准，都是那时候学习的对象。这三个人都是做录影装置。我跟郭云老师，呃，就开始受影响，作品也朝这个方向发展。一九八三年到八四年那个时候，白兰祖在东京有一个非常大型的展览。他跟我讲，他说：“那明，那给我很大很大的震撼。”白兰祖有很多有趣的作品，用旧电视来做装置，然后影像在他的作品里面是一部分，也直接影响到我的作品。他所经过的每一个时代的那些生活的物件、生活的一些物品。那他把这些物品呢挪嫁到他的作品身上，你觉得容易的一直在用他的一种方式去讲，他要对这个时代的一个回忆的过程。卢老师的硕论才会用理论的为主，所以我整理出后来的复合媒体艺术论。那个题目是，当他等于去整理他的一个相关的一个脉络，然后慢慢也建立了我自己日后。在系统上，在教学上，在创作上的体系的建立。一九八五回来东海，但是活动却是在台北。第一次见到卢宾德老师的时候，是跟他的妻子一起，在索卡呃所谓现代艺术的那个工作室里面，我们做了一次的展览。啊，那时候他的作品就是一个霓虹灯，上面写的是。Media is everything， 在整个会场就是蛮震撼的，感觉上就很有自信，很有很有预测未来的那种呃方向，艺术方向的那一句话，就引起了很多的呃讨论呐。Media is everything 这个霓虹的作品，那这个作品呃一方面预示了这个台湾艺术创作的典范转移，另外一方面呢。也宣告了呃卢明德自己呃未来创作的一个方向。
八八年的时候，正好台湾解严、报禁开放，其实对整个台湾是一个关键的一个时间点。但是那个时间点，对这一些像罗米德这一项、庄普这样的一个艺术家，商业画廊是不可能让他进去的，可能人家也看不懂。那个时候出现了像一通二号公寓这种替代空间。那个时候大家都比较专心在谈论当代艺术的活动，然后讨论出钱出力，给我很大的影响。啊，那我跟卢明德就等于像是一个亲密战友一样，我们经常同时在那个时代里边，想提出艺术社一些新的一些方向啊。我卢明德也在美术馆也拿到了，呃，所谓的新展望的新人奖。卢明德在经历了竹波大学的这个综合媒材淬炼之后呢，他的竹波记忆一以及竹波记忆二。其实就标示了，呃，他从平面的符号性绘画转向美彩使用上面多元性的一个宣告。回台之后呢，在一九八七年的大肚山系列，还有南台湾，就展现了他在呃对于自然美彩取用以及多元美彩取用的这个创作形式的确定。其实我觉得，呃，这次大迁徙最最最。重要的一个概念就是台湾呐哈，从一个原本是图像性的创作，到一种关于抽象造型的创作，到一九八零年代，也就是他从主播回来那十年间，转向一个媒材到影像媒体为主的典范转移，这个其实是我觉得在卢明德的创作之中是非常重要的一个呃转向跟宣告。港都意象，因为在高雄长大，从小在左营的社区，爱河是我很常去写生的地方。然后我也接触了高雄的后贵艺术节、钢雕艺术节，材料上的应用，很自然的就进到呃我作品里面。潮间带跟花间迷走。我在高师大成立跨艺所之前，自己因为创作上、推演上的预测，所以我就跟许淑珍，还有啊张新批测了一个展，叫《潮间带》。《潮间带》是我跟许淑珍翻字典翻来的。我要找一个跟平台观念比较接近的，因为平台是网络时代最重要的概念，然后《潮间带》是。比较不起眼，然后在海路之间是最有可能性的地方，然后这个想法就慢慢慢慢推，推到现在的跨领域艺术的成立。从拼接的这个路到他看到材料，到他看到媒体，因为这种多元媒材的状态，让他延伸了跨域的这样的一个过程，不断的。预测了艺术创作还有世界发展的脉络吧，回去看觉得还蛮合理的。但从那一个未知，处在于一种还没带未来的状态，其实蛮厉害的。其实艺术不是只有找答案，是永远会预测未来这样的一个基本精神才是对。就像科学一样，永远进行的才是艺术的。真正的本质。从早期接触尖端科技艺术，但有很多的尝试，然后也有很多对尖端科技在现实社会里面的体验。那这次是机缘的关系，刚好有学生做动画，也有学生提供球幕的硬体设备，那刚好三个加起来做成了这件有趣的球幕动画作品。球幕动画的题目是《花间迷走》，那球幕是由四台投影机共同制作，在衔接的部分费了非常多的时间跟技术。动画内容当然是呃整个大迁徙，然后从头到尾用了我的很多图像，然后有一个前后的次序，各种图像的演变。是一件很有趣的惊险作品。
。全部动画蛋最大的特征就是沉浸式的视觉效果。我们准备了很多蓝骨头，让观众可以躺着欣赏。躺着欣赏是一个非常有趣的新的视觉体验。文化拟态，为什么会用生态图鉴识？我有点回避那个社会性的人的部分，啊，所以就开始采取生态符嘛，生态符号。那生态里面最重要的当然是植物跟动物。图鉴这种东西，它完全没有显示生命，但是呢，它所有东西都有一个数码一样的东西，有一个衡量的标准。他说，当这些东西变成一个符码的时候，生命的本身。其实就不再像是你传统认定的生命了。你在看他的作品的时候，你会觉得有一种被压抑的东西。生命，当它变成不再是一个生命本身的风采的时候，它原来可以有一个它自己的方式，在告诉你说，我可以成为在历史当中的一部分。它变成一个奇异。我觉得这个东西。是我一直觉得非常有意思的一点，所以他那个时候把植物的东西画在木板上面的时候，我就觉得那个东西就是对的，因为木板不就来自于树木吗？树木不就有年轮吗？那这些东西不就是时间吗？可是他用这样的方式来去形容的时候，在我觉得那是另外一种非常不一样的浪漫。如果生态不再是五马。我自己是从大自然的拟态，然后延伸到呃创作的想法。最近几年就针对拟态，从自然跟人为，从人为到社会现象之间来讲，文化艺术对人类的我的看法，这是一个数位化之后的方式，也是现在我们面对自然的一个环境。所以我把动物拿来真的自然里面，哈，马上就可以很明显的感受到是作品自然，还是真的自然自然，还是做出来的东西跟大自然之间一个交融的时候是怎么一个状况？我就是要讨论这个事情，或是故意呈现这个自己。最后的是《翻案屋》档案室，文件是在这次卢明德的回顾展中。当然，它扮演着某种资料背景性的参考角色。由于文件或者是物件，在卢明德创作里面是核心的地位，它代表着从传统媒材到呃综合媒体的一个过渡过程。最后一间展间来做这个方案屋的时候，好像看了前面的魔术之后，那到最后一间，然后来看一下魔术师所使用的道具。以及他怎么样去借由这些道具让这个魔术成型，观众会有一种恍然大悟的感觉，他会对于呃卢明德的创作会有一个更深的体认。大千禧，我是把它看成三个阶段，最大当然是呃整体人类的大千禧，那艺术的大千禧其实就是人类智慧的表征。那比较小的是，呃，跟我自己有关的艺术媒体的演化的大迁徙。大迁徙，我觉得是很不简单的一个展览，要用呃一种历史定位、历史的脉络里去谈他作品的起源，到一直到现在，那是真正的大场面的作品。我觉得卢明的就是从我认识他到现在，他就是一个非常搞笑，然后很有温度的人。可他的作品偏偏又搞成很没有温度的感觉，他又不把他的热情、澎湃、浪漫、激情表现出来，他永远那么四平八稳这样子。等到你一不留神，他都开始跟你一样搞笑。我自己很喜欢这样的东西啊，因为坦白说，呃，其实我最喜欢他一进来那件作品，就露出他的狐狸尾巴那件作品。也是非常真诚的一位一位朋友，因为你学生说你太严肃，我说不会啊，平常会，我都看到你很可爱的那一面啊。每次有点笑他有没有运动啊，他说他有，我说做什么运动，他说钓鱼，我觉得哎钓鱼也是一种运动吧，<笑>我觉得蛮有趣的。卢老师其实以生活来讲，他都在思考创作的东西。那其他一
点点是食衣住行，所以他的生活非常简单。他常常说我很忙哎，他的很忙就是这些东西以外的东西不能太多，那太多就很忙。所以我觉得他是一个全心全力以创作思维为主的一个。艺术创作等于是一个人生的写照，代表我的成长，我的思维的改变。我对未来的预测，这是我的大迁徙。